Two overarching goals. One is, uh, yes. Okay, so él hizo una campaña de dos metas mm -hmm. principales. First, uh, uniting our city, uh, healing divisions that have been there historically. Primero, este, uniendo la, la, la ciudad, este, ayudando a que la comunidad este, se cura de las divisiones y de los, do, los dolores que han sentido por las divisiones en esta ciudad. And then working together as one community to build a world-class city moving forward for the next generation of Tulsans. Y también trabajando juntos como una comunidad unido para que podamos construir una ciudad que puede competir con otras ciudades de todo el mundo para que podamos hacer una ciudad de primer primer paso, primer primer plazo. Ajá. Entonces, and, and, well, and so, so as it relates to the Hispanic community in Tulsa, uh, one, I think it's so important that everyone in Tulsa understand uh, this is the fastest growing community in our city. So, primero, es importante que, que la comunidad hispana sepa que la población hispana es la población que está creciendo lo más rápido de Tulsa. And so, if we want to be a world class city that is on the rise, we need to be a city where the Hispanic community here feels safe, feels welcome, and feels like there is opportunity for their next generation, just the same as there is for my own children. Y entonces, si queremos que la ciudad de Tulsa sea una ciudad de primer plazo, este, es importante que la comunidad hispana se siente seguro, se siente bienvenido, y se siente que tiene las mismas oportunidades, la, sus hijos, que, que la, los hijos de la, las familias hispanas tienen las mismas oportunidades que los hijos del al, mismo alcalde. And that is why I asked Cristina Starzl Mendoza to join our team because I feel like she knows better than I do what we need to be doing on that front, how we can be making Tulsa the very best place for the Hispanic community that's here, and that's why I asked her to join us, begged her to join us, maybe it would be more appropriate, mm -hmm. uh, and I'm so glad that she's on board. This will be totally awkward for her to translate since I'm talking <laughs> to her. <laughs> Entonces, por eso el alcalde en su equipo, en su administración, hizo una posición donde eh, la posición se va a dedicar todos los esfuerzos para asegurar que, que la comunidad hispana tenga lo que necesita y que tenga un canal directo a, al alcalde. Entonces, por eso, para traducirlo bien, pues eh, me pidió a mí, a, a mi nombre es Cristina Starzo Mendoza, a, a servir en su equipo. No sabe a quién contrató. Me da mucho gusto, veo que tenemos un alcalde incluyente. Veo que tenemos un alcalde que va por una línea donde nos estamos viendo todos iguales. Uh, she's very happy to see that we have a very inclusive mayor, somebody that sees us all as equals. Well, I think for us to move forward, we need to have all Tulsans feel like they have a role in that, a, a part to play. I mean, one of the areas that we're very much focused on that Christina has already been a big help for me on right now is increasing the representation of the Hispanic community on our city's authorities, boards, and commissions. Una de las cosas que es importante es que todo, todo, todos los que viven aquí en Tulsa se sienten que tienen un rol, un parte, un papel en el progreso de la ciudad para que la ciudad pueda seguir adelante. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando es, es uh, aumentar la, la representación en las comisiones y las, uh, los grupos de autoridad que representan lo, los, los grupos de la ciudad. Él mencionó algo muy importante, donde entiendo que hay importancia para la ciudad de la comunidad latina. ¿Qué tan importante es la comunidad latina en sí para Tulsa? Me interesa esta pregunta y quiero recalcarla porque en estos momentos es sumamente importante que ese mensaje llegue a ellos. Mm -hmm. So one of the things that you touched on that's really important that she really wants to emphasize to the community is how important the Hispanic community is for Tulsa's success. Oh, it, it is it's absolutely crucial uh, to our future as a city. Uh, and it will only grow in importance as the years go by. Um, I, I think people only need to look at 
our, our demographics numbers. If we hadn't had the growth in the Hispanic community in Tulsa we've had in the last decade, we would have lost population. Um, so es crítico la población hispano eh, que tenga éxito en Tulsa. De hecho, este, si uno vea los números demográficos de la población de Tulsa, si no fuera la, uh, la aumentación de la población de Tulsa, Tulsa estaría bajo, o sea, estaría perdiendo personas, los personas necesarios para que ten, tenemos suficiente personas para, para las posiciones de trabajo, etc. And this is why I want to increase the representation of our Hispanic community on our authorities, boards, and commissions. Yes, it's important to have their input on the decisions.